ఏపీ అసెంబ్లీ సీఎం జగన్ నేతృత్వంలో కొలువుదీరిన నేపథ్యంలో తొలి రోజు సభాపతి ఎన్నిక ఆయనకు బాధ్యతలు అప్పగించే సంప్రదాయానికి పరిమితమైంది అయితే ఈ క్రమంలో సభాపతిగా ఎన్నికైన ఆముదాల వలస ఎమ్మెల్యే తమ్మినేని సీతారాంను సగౌరవంగా సభాపతి స్థానంలో కూర్చోబెట్టే వ్యవహారం దుమారానికి తెరతీసింది తొలి రోజు ఇదే విషయం హాట్ హాట్గా సాగింది సభాపతి స్థానంలోకి కొత్తగా ఎన్నికైన స్పీకర్ను తీసుకొని వెళ్లేందుకు సభా నేతగా సీఎం జగన్ అదే సమయంలో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్న మాజీ సీఎం చంద్రబాబు కూడా వెంట రావడం అనేది సంప్రదాయం గతంలోనూ ప్రతిపక్షంలో ఎంతమంది ఉన్నారనే విషయంతో సంబంధం లేకుండానే ప్రతిపక్ష నేత కూడా స్పీకర్ను వెంట పెట్టుకుని సభాపతి స్థానం వరకు తీసుకుని వెళ్తారు అయితే తాజాగా ఇప్పుడు జరిగిన సభాపతి ఎన్నిక విషయంలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు రాకుండా సభాపతిని తీసుకువెళ్లే క్రమంలో చంద్రబాబు స్థానంలో మాజీ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు వచ్చారు ఇది అప్పటికి ఓకే అయినా తర్వాత మాత్రం దీనిపై దుమారం రేగింది సత్యనపల్లి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న అంబటి రాంబాబు ఈ విషయాన్ని తొలుత లేవనెత్తారు సభా సంప్రదాయాల గురించి మాట్లాడే ముందు ఇప్పుడు జరిగిన విషయాన్ని ప్రశ్నించుకోవాలని అంబటి సున్నితంగానే చంద్రబాబును హెచ్చరించారు ఒక బీసీ నాయకుడికి జగన్ సభాపతి స్థానాన్ని అప్పగించినప్పుడు బీసీల ఓట్లతో అధికారంలోకి వచ్చామని చెప్పుకునే చంద్రబాబు కనీసం సభాపతికి ఇవ్వాల్సిన మర్యాదను కూడా ఇవ్వలేకపోయారని దుయ్యబట్టారు ఈ క్రమంలో జోక్యం చేసుకున్న ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి కూడా చంద్రబాబుపై విరుచుకుపడ్డారు సభాపతిని తీసుకుని వెళ్లడంలో కనీసం మర్యాదను పాటించలేదన్నారు అయితే దీనికి కౌంటర్ గా ప్రతిపక్ష నాయకుడు చంద్రబాబు కూడా వెనక్కి తగ్గకుండానే జవాబు ఇచ్చారు తనకు సభా మర్యాద తెలుసునన్న ఆయన అధికార పక్షం నుండి తనకు కనీస సమాచారం కూడా అందలేదని పోని ప్రొటెం స్పీకర్ అయినా తనను పిలుస్తారని భావించామని అయినా కూడా తనకు ఆహ్వానం అందలేదని అన్నారు గతంలో కోడెల శివప్రసాద్ ను స్పీకర్ గా ఎన్నుకున్న నేపథ్యంలో విషయాన్ని అప్పటి ప్రతిపక్ష నాయకుడు జగన్ కు చెప్పి ప్రపోజల్ పై ఆయన సంతకం కూడా తీసుకున్నామని కానీ ఇప్పుడు మాత్రం అన్ని ఏకపక్షంగా చేసేసుకుంటున్నారని వివరించారు ఇక ఈ విషయం వివాదానికి దారి తీస్తున్న క్రమంలో జోక్యం చేసుకున్న స్పీకర్ తమ్మినేని జరిగిందేదో జరిగిపోయింది ఈ విషయాన్ని ఇక్కడతో సరిపెట్టేద్దాం అనడంతో సభలో సానుకూల వాతావరణం ఏర్పడింది